Dobar dan i dobrodošli na ovu epizodu Čitaj sa mnom koji ću vam predstaviti knjige koje sam dovukla sa sobom iz Amerike. E, ove knjige ovdje na ovoj kamerici su sve one koje sam kupila u knjižari Powell's. E, predivnoj knjižari u Portlandu, Oregonu koja prodaje i polovne i nove knjige u koje je stvarno teško odabrati e, šta ćete uzeti jer je toliko veliki izbor da prosto ne možete da se fokusirate na ono što vi želite. Bukvalno osjećate se kao djetu prodavac igračaka i ja sam uspjela da se zaustavim novih pet, stalno sebe napominjući da letim avionom, da imam ograničen prtljak, da nemam ne znam nija koliko je sredstava na raspolaganju, tako da baš je bilo onako izazovno. Prva knjiga sa spiska je Big Magic Elizabeth Gilbert koju imam u elektronskom izdanju, ali sam željela da imam u tvrdom pakovanju zbog toga što je imala veliki utjecaj na mene krem prošle godine. Nakon što sam je pročitala, krenula sam se snimanjem ovih videa i donijela još nekakve odluke u životu i bila mi je baš onako bitna. I tad sam odlučila da je sama sebi poklonim i u ovakvom izdanju papirnom da mogu da je ispodlačim dok čitam, ali mi se nisu dala velike pare za poštarinu. I kad sam čula da ću ići u Ameriku, odlučila sam da je sam, se, samo i sebi poklonim kao suvenir sa putovanja. Kuštila je 25 dolara nova, nova je, znači u toj knjižari i jednostavno et, imam nešto za trajno uspomenu. Druga knjiga koja se nalazila na spisku želja je ova, Living, Loving and Learning. Bila sam presrečna kad sam je našla u Powellsu, zbog toga što je tražim nazad par godina. Krivat zato što ja tražim iz Scott Berkum, e, moj omljeni autor sa Spark Me konferencije iz 2014. godine, inače sa svih ostalih Spark Me konferencija. E, zbog toga što je on nekad u jednom od svojih blog tekstova napisao kako ova knjiga imala veliki utjecaj na njega i na njegov život, ja sam tad rekla da želim da je pročitam i nisam uspjela da je nađem jer mislim da se više ne prodaje e, ne štampa. Ali ja to uspjela sam da je nađem kao polovnu, platila sam je 3,5 dolara i ja da čekam da je pročitam. Moguće da ću snimiti video ili napisati blog tekst, u krajnjem slučaju podijelila sam uh, da sam je našla na Twitteru pa sam onda morala obećati s kod Berkunu da ću podijeliti utiske o toj knjizi. Dvije knjige jednog autora, Dela Carnegie, također uh, sam čitala nekad možda prije 10-15 godina. Malo toga se sjećam, znam da su mi se tad svidjela, ali isto tako znam da ja nisam ista sad i prije tih nekih 10 do 15 godina, pa me baš sad zanima kakav će utisak ostaviti na mene. Inače su bestselleri predati o milijonima primjeraka, tako da pretpostavljam da vrijede. I ova peta knjiga za koju ne znam šta me njoj privuklo, još uvijek nisam stigla da je otvorim, ali sam se Tad u toj knjižari zalijepila za nju i vraćala sam se par puta hoću, neću i onda odlučim da hoću. I pretpostavljam da tu hoću ima neku vezu jer opšto me tako neke veze uvijek nađu sa tim knjigama. Inače, nastala isto autorica, mislim da piše blog koji još uvijek nisam stigla pogledati. Ali pretpostavljam da znači, ima neki razlog izuze lijepog dizajna zbog kojeg sam se svezala za ovu knjigu, tako da... Koliko otkrijem razlog, uh, javit ću vam svakako. Ove ostale knjige su nešto kao suveniri. Uh, Ustav Sjedinja američkih država koji sam kupila zbog toga što je bio tako tanak. Par puta sam onom prodavačicu pitala je li stvarno samo lovu, je li lovu skraćeno izdanje, pa mi onda ona rekla par puta ne, stvarno je samo to. Onolika država je počiva na ovako malom ustavu, stvarno mi je fenomen i zbog toga sam to uzela sebi kao suvenir. Još jedan suvenir, znači knjiga sa prelijepim fotografijama Washingtona koji mi se jako, jako svidio i onda sam znači onako Tipično za neko koji je zaljubljen u knjige, kao sam vana uzela knjigu. Ovu smo knjigu dobili na poklon u jednom udruženju s kojim smo bili na sastanku. Inače se udruženje bavi zaštitom novinara. I inače je ta tema ovako prilično zanimljiva iz našeg Google-a. Tako da vjerujem da će biti zanimljivo čitati knjigu. I ove dvije jako, jako teške i super urađene knjige. 
su poklon uh, nakon naše posjete Oregon, Oregon Live, odnosno Oregonian. Uh, njihovo su izdanje, jedno posvećeno futbalu, jedna mostovima sa super fotografijama i pričom koja objašnjava vjerojatno te fotografije, opet kažem, nisam nije ovo stilo da otvorim, ali su onako lijep suvenir, vrijedan tegljenja uh, u par hiljada kilometara, čisto kao uspomena je to prelijepo i jako zanimljivo putovanje. U svakom slučaju, znači, ukoliko neka od ovih knjiga ostavi veliki utisak na mene, ja ću vam to snimiti u videu ili napisati u tekstu, a ukoliko budu onako ne baš impresivne, podijelit ću utiske na Snapchatu i Instagram storiesu. Tako da, hvala vam na vremenu odvajanju za gledanje ovog videa. Do sljedećeg puta, ćao!